அதையும் நம்ம கற்றுக்கணும் வயலன்ஸ் கற்றுக்கக்கூடாதுங்கிற விஷயத்த நம்ம கற்றுக்கணும் அருமை உள்ளங்களுக்கு பணிவான வணக்கங்கள் சைக்காலஜி எனக்கு ரொம்பவுமே பிடித்தமான ஒரு டாபிக் இது அதாவது இந்த சைக்காலஜியை பற்றி எந்த ஒரு விஷயம் வந்தாலும் நான் ரொம்ப ஆர்வமாகவே ரொம்ப அதிகமாகவே அது மேலே நான் வந்து கவனத்தை செலுத்துவேன் ஸோ ஹியூமன் சைக்காலஜி ஹியூமன் பிஹேவியர் காக்னேட்டிவ் பிஹேவியர் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து சைக்காலஜியில் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதை இன்னும் ஆழமாக பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி முழுக்க முழுக்க சைக்காலஜி சம்மந்தமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தனிப்பட்ட நபருடைய டிப்ரெசிவ் ஸ்டேட்டை வந்து படமாக்கியிருக்காங்க ஸோ இந்த படத்துடைய பெயர் ஜோக்கர் ஒரு தனிப்பட்ட நபர் தன்னை தானே இந்த சமூகத்தில் இருந்து வெளியே வைத்து கொண்டு இந்த சமூகம் என்னைய வந்து மதிக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் ஏகப்பட்ட தோல்விகளை சந்தித்து மிகப்பெரிய மன உடைச்சலை எதிர்கொண்டு ஒரு நபர் வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்காரு என்னடா நம்மளுக்கு இப்படி சுற்றி நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல யோசித்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறது தான் இந்த கேரக்டருடைய கதை ஸோ இந்த படத்துடைய கதைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த படமே வந்து பேட்மேன் சீரீஸில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு ப ஒரு கதை தான் ஜோக்கர் அப்படிங்கிற இந்த கேரக்டரை நம்ம மனசில் இவ்வளோ ஆழமாக பதித்த ரெண்டு நபர்களை வந்து இந்த தருணத்தில் வந்து நம்ம யோசித்து பார்த்தே ஆகணும் ஒருத்தர் வந்து கிறிஸ்டோ ஃபுன்னோலன் ரெண்டாவது வந்து ஹீத் லெஜர் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இந்த ஜோக்கர் அப்படிங்கிற கேரக்டருக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப அழகான ஒரு உயிரை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஹீத் லெஜருக்கு அடுத்து ஃபீனிக்ஸ் வந்து இந்த கேரக்டரை வந்து சான்ஸே இல்லை ஹீத் லெஜர் ஹீத் லெஜர் அளவுக்கு பண்ண முடியாது இருந்தாலும் இப்படியாவது நெருங்கிடணும் அப்படின்ற ஒரே நோக்கத்தில் ரொம்ப அழகான ஆக்டிங் உச்சபட்ச ஆக்டிங் பயங்கரமான ஆக்டிங் ஃபீனிக்ஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி கிளாடியேட்டர் படத்தில் வந்து ஒரு லீடு வில்லனாக வருவாப்பில் அது அவரா இவர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா வாய்ப்பே இல்லை அந்த மாதிரி பயங்கர டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அந்த டிப்ரெசிவ் ஃபேஸ் வந்து நம்ம நம்மளே டிப்ரெஸ் ஆக்கி விட்டுருது அந்த படத்தை பார்க்கும்போது நம்ம டிப்ரெஸ் ஆகிடும் என்னடா இப்படி நடக்குது அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம டிப்ரெஸ் ஆக்கி விட்டுருது ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த அவருடைய ஆக்டிங்கில் அவ்வளோ எஃபர்ட்டை போட்டிருக்காப்புல பிரமாதம் பிரமாதமாக இருக்குது பிரமாதமாக அதுவும் நல்லா பெரிய ஸ்க்ரீன்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்குது படத்துக்கு தேவைப்படுற அளவுக்கு ரொம்ப அழகாக வந்து எல்லாமே அமைஞ்சிருக்கு முக்கியமாக சினிமாட்டோகிராஃபி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாக்கா கொஞ்சம் பழைய காலத்து அந்த அந்த ஃப்ரேம் கலர்ஸை வந்து யூஸ் பண்ண மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது ஏன்னா இப்போ வந்து நிறைய கலர்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்குறது கிடையாது முக்கியமாக ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறவங்க எல்லாம் அவங்களோட காஸ்டியூம்ஸ் வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்ததாக டேரக்டர் டேரக்டர் வந்து நம்ம அசியூம் பண்ண போகிறது இல்லை ஆனால் இந் அவருடைய ஒரு பேட்டி ஒன்று பார்த்தேன் அவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் வந்து பல படங்கள் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு இருபது படங்கள் கிட்ட அவர் ரெஃபரன்ஸ் சொல்கிறாரு இந்த படத்தெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை வந்து நான் ஜோக்கரில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மேபி நீங்கள் அந்த படங்களெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவரே ஒரு பன்னெண்டு படம் என்னமோ லிஸ்ட்டு சொல்கிறாரு ஸோ அந்த படத்தில் இருந்து தான் நான் இதை எடுத்திருக்கேன்னு ரொம்ப ரொம்ப ஓப்பனாக எந்த விதமான தயக்கமும் இல்லாமல் தெளிவாக சொல்லிடுறாப்பில் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு என்ன இப்படி ஏன் அப்படின்னா இவருடைய இதுக்கு முன்னாடி இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தாக்கா ஹேங் ஓவர் சீரீஸ் பண்ணியிருக்காரு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடித்தமான படங்களில் படங்கள் தொகுப்பில் அதுவும் ஒரு தொகுப்பு முக்கியமாக எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்களாகிய ஜாக்கி மனோஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்கன் காலேஜில் படித்த அந்த டீம் விஸ்காம் டீம் ஃபஸ்ட்டு டீம் வந்து ஹேங் ஓவர் வந்து தமிழில் டப் பண்ணாங்க அது தமிழ்நாட்டு அளவில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு முதல் ரெண்டு பாட்டு தான் பண்ணாங்க மூணாவது பாட்டு பண்ணலை அதோட காரணம் என்ன அப்படின்றது நம்ம டேரக்டர் வந்து தெளிவாக சொல்கிறாப்புல என்ன முதல் ரெண்டு படமும் ரொம்ப ஃபன்னியாக ரொம்ப ஜாலியாக சிரிக்காமல் இருக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு ரெண்டு படம் இருக்கும் மூணாவது படம் அப்படியே கான்ட்ராஸ்ட்டாக பயங்கர காமெடி இருக்கும் இல்லாமல் இல்லை ஆனால் காமெடி குறைந்திருக்கும் காமெடியை குறைச்சி க்ரைம் க்ரைம் ட்ராமாவை வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாக ஏற்றி வச்சு தேர்ட் பார்ட் இருக்கும் ஸோ அதனாலேயே இந்த டீம் வந்து இந்த படத்தை தமிழில் வந்து டப் பண்ண வேணாம் அந்த அளவுக்கு காமெடிஸ் இல்லை ரீச் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த ஒரு க்ரைம் ட்ராமா அந்த சென்ஸ் வந்து இந்த நம்ம டேரக்டர் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப தெளிவாக ரொம்ப அழகாக அந்த ஒரு ஒரு ஷார்ட்லாம் ஜோக்கர் கேரக்டர் வந்து ஒ
கொடூரமாக இருக்கும் அழகுனா அந்த கொடூர அழக சொல்ல வரேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு மாதிரி டெரஃபிக்கான ஒரு கில்லிங்காக இருக்கும் ரத்தம்லாம் தெரிச்சு பயங்கரமாக இருக்கும் பேட் மெண்டன்ஸ் வர்ற அந்த ஜோக்கரை வந்து இங்கேயே நம்ம அதை பார்த்துருவோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு அந்த கொடூரம் கொடூரத்தின் ஆரம்பமாக இந்த படம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக வந்து ஜோக்கருக்கு செட் ஆகிருக்கு அதாவது டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்குள்ள தான் இருக்கு ஸோ வெளியில் இருந்த வெளியில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை பார்த்து அதை நம்ம நம்மளுக்குள்ளேயே வச்சு நம்ம டிப்ரெஸ் ஆகிறோம் ஸோ எப்போ அந்த டிப்ரெஷன் நமக்குள்ளே இருக்கிற டிப்ரெஷனை வேற ஒருத்தவங்களோடதா அதாவது வெளியிலேருந்து வந்துச்சு இல்லை ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம எப்போ அதை தூக்கி போடுறோமோ அந்த நேரத்தில் தான் அந்த டிப்ரெஷன் நம்மளை விட்டு வெளியே போகுது அது வேற ஒரு ஆளுக்கு டிப்ரெஷனாக மாறுது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த படத்துடைய ஒரு அழகான சூப்பர் கிளிக்கிங் சைக்காலஜி ரொம்ப நச்சுன்னு ஆணியாக அடிச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் நம்ம எல்லாருமே இதுலேருந்து கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதுலேருந்து கற்றுக்கக்கூடாத விஷயம் அப்படின்னா வயலன்ஸ் அதுக்கு தேவை அதையும் நம்ம கற்றுக்கணும் வயலன்ஸ் கற்றுக்கக்கூடாதுங்கிற விஷயத்த நம்ம கற்றுக்கணும் ஸோ எ எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து கோவப்படுறோம் கொல்லணும் படங்கள்லாம் நம்ம எவ்வளோ படங்கள் பார்க்குறோம் எல்லா படத்துலேயும் அச்சாக் பிச்சக்கன் பேசிட்டு டக்குன்னு கத்தி எடுத்து குத்துறது அருவாவில் போட்டு வெட்டுறது பார்த்தா அவனுக்கு போலீஸ் பிடிக்கிறதோ இல்லை அவனை தூக்கி ஜெயிலில் போகிறதோ அதெல்லாம் எதுவுமே காமிக்க மாட்டாங்க எதுவுமே காமிக்காமல் அவர் பெரிய ரவுடி டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலைமையில் தூக்கி வச்சு ஆடி அதை அப்படியே முடிச்சிருவாங்க இது வந்து பெண்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதை பார்த்துட்டு நம்ம வீட்டு ஆம்பளை இப்படி இருக்கக்கூடாதா அப்படிலாம் ஆசைப்படுவாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப முட்டாள்தனமான மக்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்தில் இந்த விஷயத்தை நம்ம கண்டிப்பாக கற்றுக்கிட்டே ஆகணும் ஸோ படத்தில் காமிக்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு ஹீரோ ஆகிறோம் ரியல் லைஃப்பில் நம்ம ஹீரோ ஆகிறோம் போய் அடிக்கிறோம் வைக்கிறோம் ரத்தம் வந்துடுது அப்படின்னா அதோடய கான்சிக்வன்சஸ் பின்னாடி வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு பாதிப்பை வந்து நமக்கு மட்டும் கிடையாது நம்ம குடும்பங்களுக்கும் நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கும் கண்டிப்பான ஒரு இம்பாக்டை வந்து உருவாக்கும் ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம இந்த படத்தில் வந்து கண்டிப்பாக தயவு செஞ்சு கற்றுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து உங்கள்கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் ரொம்ப அழகான படம் நான் நெகட்டிவ்ஸ் தேடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தை பார்க்கல ஏன்னா ஜோக்கர் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு கேரக்டர் ஸோ வாய்ஸ் ஆஃப் சீரியஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டைலாக் வந்து ரொம்ப ஆழமாக உள்ள பதிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால் இந்த படத்தில் இந்த நெகட்டிவ் எனக்கு தெரில நான் எதுவும் பார்க்கல மேபி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சால் நீங்கள் பார்த்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த படத்துக்கு நம்ம கொடுக்க போகிற ரேட்டிங் நைன் ஸ்டாப் ஸோ இத்தோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறோம் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் முறை நன்றிகள் பட் பல வணக்கம்